एवरी वन सो वेलकम टू द वीडियो सीरीज फॉर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सो पहले मैं बता दूँ दिस सीरीज इज फॉर जेई मेन्स नीट एंड एम्स एग्जामिनेशन ओके तो सब देख सकते हैं जो भी ये सब फॉलो कर रहे हैं सो इन ईच एंड एवरी वीडियो आई शल बी टेकिंग क्वेश्चन ऑन इट दैट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अराउंड टेन क्वेश्चन वुड बी टेकन इन ईच वीडियो सो दैट सारे चैप्टर कवर हो सके सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल द फर्स्ट वीडियो इज पी ब्लॉक ग्रुप फिफ्टीन सो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर सो द डीप ब्लू कलर प्रोड्यूस्ड ऑन एडिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया टू कॉपर सल्फेट इज द क्वेश्चन सो वी हैव सी यू एस ओ फोर विच इज रिटर्न ह्यो वी आर एडिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया वी आर एडिंग फोर मोल्स बेसिकली ऑफ अमोनिया दैट गिवस मी सी यू एन एच थ्री फोर एस ओ फोर सो दिस इज द कंपाउंड विच इज फॉर्म एंड ये ब्लू कलर का होता है ओके सो इफ दिस इज फॉर्म ऑफ ब्लू कलर then the deep blue color which is produced on adding is due to this molecule so basically this would be equal to cu nh3 4 plus 2 so what is the correct answer for this question the correct answer would be the option b the next question here is that the reaction of p4 with x leads selectively to p4o6 the word selectively is very important देन हमें x की वैल्यू ढूंढनी है सो फर्स्ट इज ड्राई ओ टू लेट एस ट्राई टू सी वॉट हैपन्स विद ड्राई ओ टू सो इफ वी टेक पी फोर एंड थ्री मोल्स ऑफ ओ टू दैट गिवस मी पी फोर ओ सिक्स ओके बट बट वेन एवर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इट कैन बी ऑक्सीडाइज फर्दर विथ टू मोल्स ऑफ ओ टू इन ऑर्डर टू गिव मी पी फोर ओ टेन सो यू कैन सी दैट पहले ऑप्शन से मेरे पास पी फोर O10 बन रहा है देन द सेकेंड ऑप्शन इज मिक्सचर ऑफ ओ टू एंड एन टू नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इफ यू रियक्ट पी फोर प्लस थ्री ओ टू दैट वुड गिव मी पी फोर ओ सिक्स वेयर नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम सबको आना चाहिए दैट जब भी हमारे पास नाइट्रोजन होती है देन ओनली पी फोर ओ सिक्स विल बी फॉर्म ओके बाय बिकॉज हेयर नाइट्रोजन acts as a diluent okay and thus it stops the further oxidation of p4o6 so this reaction is stopped only at p4o6 okay so this is the correct answer for this question let us deal the other options also so now we have moist o2 so if we have moist o2 what does it mean first of all hamare paas oxygen hai so p4 plus 3 o2 would give me p4o6 to be formed but moist o2 is there so it means that water is also present so hydrolysis of this will happen and on hydrolysis we would get h3 po3 to be formed kaise form hua the oxidation state of phosphorus has to be found out so 4x minus 12 is equal to 0 so x is equal to 3 here so finally on hydrolysis also oxidation state 3 aani chahiye so we get a plus 3 state so that is how the product is decided तो ऑप्शन फोर इज ओ टू इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस एन ए एच सो बेसिकली वी हैव टू रियक्ट पी फोर प्लस ऑक्सीजन प्लस बेस इज प्रेजेंट विच इम्प्लाइज दैट ओ एच माइनस इज प्रेजेंट सो इन दिस केस वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन गैस ओके पी एच थ्री इज फॉर्म्ड इन द बेसिक मीडियम सो यू कैन सी दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज मिक्सचर ऑफ ओ टू एंड एन टू शुड बी टेकन The third question here is that extra pure nitrogen can be gained by heating which of the following compounds? So if you would have studied the NCERT properly, and this question is directly taken from the NCERT, so it has been clearly mentioned that if we have sodium azide or barium azide, these two on heating give me pure nitrogen. so that has been asked ki pure nitrogen kahan se milta hai so that is why d is the correct answer for this question because it would give me extra pure nitrogen on thermal decomposition the next question here is that ammonium dichromate is used in some fireworks the green color powder which is blown out has been asked to us so let us try to see now ammonium dichromate has the formula nh4 whole twice cr2 o7 Okay, now I have taught you that how to do the thermal decomposition. 
थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या है वी आर हीटिंग अ कंपाउंड सो अगर किसी को हीट कर रहे हैं तो उसमें से पानी निकलना चाहिए सो राइटिंग दिस कंपाउंड एज एन टू एच एट सी आर टू ओ सेवन ऐसे लिखा मैंने दीज क्वेश्चन आर वेरी दीज क्वेश्चन आर ऑलवेज एज यू वुड सीन ओके ना रिमूव वाटर फ्रॉम दिस कंपाउंड बिकॉज हीटिंग इज डन सो इफ वाटर इज रिमूव्ड सेम कंपाउंड से अगर मैं पानी रिमूव कर रहा हूँ सो हाउ मच वाटर तुम रिमूव कर सकते हो फोर एच टू ओ ओके दैट गिव्स मी वॉट कंपाउंड एज द फॉर्मूला नाउ एन टू एच टोटली उड़ गया अब वी हैव सी आर टू फोर ऑक्सीजन हैज बिन यूज सो वी रिमेन विद ओ थ्री सो फ्रॉम हेयर वी गेट द रिलीज ऑफ एन टू गैस एंड सी आर टू ओ थ्री सो अमोनियम डाइक्रोमेट इज यूज इन सम फायर वर्क फायर वर्क मतलब हीट तो डेफिनेटली होगा सो यू कैन सी दैट दिस कंपाउंड इज ब्लोन आउट बेसिकली एंड ये होता है ग्रीन कलर का ओके सो दिस इज द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो द क्वेश्चन हैज बिन आस्ट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द हाइएस्ट प्रोटोन एफिनिटी ओके सो प्रोटोन एफिनिटी मतलब क्या दैट वुड रिएक्ट विद एच प्लस फास्टर सो एच प्लस के साथ रिएक्ट करना मतलब एच प्लस इज एन एसिड सो एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा बेस सो इफ बेसिसिटी इंक्रीज करेगी देन ऑब्वियसली द रिएक्शन वुड विद एच प्लस वुड बिकम फास्टर सो नाउ वी हैव एच टू एस एन एच थ्री पी एच थ्री एंड एच टू ओ सी द पोजिशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल सो यू कैन सी दैट द पोजिशन वुड कम समॉट एज लाइक दिस नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस उसके बाद इधर ऑक्सीजन और सल्फर ओके नाउ लेफ्ट टू राइट वेन एवर वी गो एसिडिटी इंक्रीजेस ओके एसिडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम द पीरियोडिसिटी बट वी नीड टू सी फॉर द बेसिसिटी बेसिकली नाउ द कॉम्पिटिशन वुड बी बिटवीन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बिकॉज यू कैन सी फ्रॉम हेयर ऑक्सीजन एंड सल्फर आर ऑन द राइट हैंड साइड नाउ फॉस्फोरस हैज वेकेंड ऑर्बिटल्स ओके सो इफ फॉस्फोरस हैज वेकेंड ऑर्बिटल्स दैट लोन पेयर विच इज प्रेजेंट ऑन फॉस्फोरस वो अच्छी तरह दे नहीं पाएगा उसको बिकॉज वेकेंट ऑर्बिटल इज प्रेजेंट बट वी हैव एन एच थ्री विच डजेंट हैव एनी वेकेंट ऑर्बिटल सो ऑब्वियसली दैट वुड डोनेट द लोन पेयर बेट इन अ बेटर मैनर टू द एच प्लस विच इज प्रेजेंट एज द एसिड ओके सो दैट इज वाई एन एच थ्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स इज अमोनिया ऑन रिएक्शन विद हाइपोक्लोराइट आयन गिवस विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सो लेट इज ट्राई टू सी दैट वॉट द एक्चुअल रिएक्शन हैपन्स हेयर सो वी हैव एन एच थ्री हाइपोक्लोराइट आयन आयन हैज बिन गिवन दैट मीन्स ओ सी एल माइनस वुड बी द आयन विच इज प्रेजेंट नाउ दिस ऑन रिएक्शन बेसिकली यू नीड टू रियलाइज दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके दीज आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सो दिस विल बी ऑक्सीडाइज हेयर टू एन एच टू एन एच टू एंड मोर ओवर वी शेल बी गेटिंग एच टू ओ एंड सी एल माइनस सो द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म इज एन टू एच फोर विच इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजीन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज दैट अ वाइट प्रोसिपिटेट फॉर्म्स ऑन द हाइड्रोलिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ओके दिस इज रिलेटेड टू द क्वालिटेटिव एनालिसिस बट फ्रॉम द पी ब्लॉक सो लेट मी टेक बी आई सी एल थ्री फर्स्ट ऑफ ऑल ओके सो बी आई सी एल थ्री प्लस एच टू ओ वुड बेसिकली गिव मी बी आई ओ सी एल प्लस वी वुड गेट एच सी एल फॉर्मेशन सो वॉट यू कैन सी फ्रॉम हेयर बी गेट बी आई ओ सी एल विच इज अ वाइट पी पी टी ओके सो दिस इज अ वाइट पी पी टी इसका हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं दिस गिव मी अ वाइट पी पी टी दिस विल गिव मी द फुल हाइड्रोलिसिस टू अकर दैट इज इट विल गिव मी एच थ्री पी ओ फोर एंड हेयर वी वुड गेट एच थ्री ए एस ओ थ्री ओके बट वेन वी टेक बी आई सी एल थ्री वी गेट बी आई ओ सी एल विच इज अ वाइट पी पी टी हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम टेकिंग हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज दैट कैल्शियम साइनामाइड वॉट इज कैल्शियम साइनामाइड फॉर्मूला कैल्शियम साइनामाइड हैज अ फॉर्मूला सी ए सी एन टू सो इट हैज बिन आस इट गिवस ऑन ट्रीटमेंट विद स्टीम स्टीम इज वॉट वॉटर अंडर प्रेशर गिवस मी एन एच थ्री 
and some other product. So let us try to see what is going to happen out here. So we have CaCN2, we have NH3, so basically two nitrogens are present here. So here also we should have two nitrogens to be present. We have taken six hydrogen, you can see six hydrogen. So here also six hydrogen ke liye, three se multiply kiya maine. So what you can see from here, what is the product which are being left? One Ca is being left from the left hand side. One carbon is also left. So C, A, C. You can see these three oxygens are also left. So we get C, A, C, O, 3. So what is the correct answer? Option number A. So try to try to think smartly also that how you can derive these reactions. The next question is here, which is that concentrated HNO3 is heated with P2O5 to form which of the following? The first thing which you should know is that whenever we have P2O5, that is a dehydrating agent like concentrated H2SO4 in organic chemistry if you remember. Similarly, P2O5 is a dehydrating agent which is used to extract out water from the compound. Okay, so it is reacted with P2O5. So we have P2O5 plus HNO3. So what you can see from here, the oxidation state present in this nitrogen molecule is equal to what? That is equal to plus 5 as 1 plus x minus 6 is equal to 0. So x is equal to 5. So the final compound which is present should also have the oxidation state to be equal to plus 5. So after removing water from this, which, which oxide of nitrogen has a state of plus 5? That is N2O5. You can see from here. 2x minus 10 is equal to 0. So x is equal to 5. So that is why option C is the correct answer for this question. If 20% nitrogen is present in a compound of minimum molecular weight, okay, then you need to find that molecular weight. So let us try to understand the meaning of the question. 20% nitrogen ka matlab kya hai? In 100 gram of a compound, we have 20 gram of Nitrogen basically. So this is the question which has been given to us. Now minimum molecular weight of nitrogen kya ho sakta hai? Nitrogen ka mass kya hota hai? 14 grams. So basically you need to find out the mass for the 14 grams. So 20 grams is present in 100 gram of the compound. So 1 gram mein kitna hoga? 100 upon 20. And in 14 grams, that is the minimum one, that would be equal to 100 upon 20 into 14. So that basically comes out to be equal to 70 grams. So which is the correct answer for this question? The option B. So this was the video number one, which was related to the important questions and the most expected questions for inorganic chemistry. I shall be bringing more videos out soon. So make sure you subscribe to the channel and like the video. So thank you and all the best.